what happened? I understand that's a question, but I'm going to give a full account of what happened. And if he'd like to change his question, he, he can do so. And él dice que le gustaría dar el panorama completo, el, el relato completo, que si puede cambiar la pregunta. O sea, eh, reformular la pregunta, señoría. Vamos a preguntarle entonces, señor Nelson, yo Nelson Pauls. Usted, ¿en qué fecha, cuando vino el 19 de enero del 2023, se reunió con Valentina Tres Palacios? When, uh, in what date did you meet uh, Valentina Tres Palacios on January 19, 2023? Uh, I didn't see Valentina on the 19th. I saw her on the, the 20th, but on 19th I arrived via plane and then went to the uh, Cappadocia apartment. I, eh, no, no la encontré el 19, me encontré con ella el 20, el 19 llegué en el avión y fui al edificio Cappadocia. Cuéntenos, señor Paulus, qué realizaron o qué actividades realizaron con Valentina Tres Palacios el día 20 de enero del año 2023. What did you do with Valentina Tres Palacios on January the 20th, 2023? Uh, well, on the, the 20th, um, when I woke up after sleeping in the apartment, um, Uh, this was this first part was just by myself. I went to get uh, laser hair removal in the morning. To, to get what? Sorry, laser hair removal on my back and neck. Okay, okay. And then I went and got a haircut, and then I went and got something to eat, and then uh, because my um, suitcase had lost a wheel, I went to the store where you could buy a suitcase. Didn't see anything that I liked, so I didn't purchase one. But then after that, I went to, um, I noticed uh, I, I had a nice green water bottle. I noticed that I had forgotten that. And I went, um, I had to go back to the laser hair removal place to go, to go get it. Uh, from there, uh, I took an Uber back to the apartment. And Valentina said that I could uh, pick her up later in the day. Uh, so, um, at, so after I'd gotten back to the apartment, um, I took a nap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, él, él dice que el 20, él se levantó después de dormir, se despertó después de dormir, eh, estuvo eh, solo, fue a, a un local, fue a, a hacerse un procedimiento de, de remoción de, de, de vellos eh, en el cuello y en la espalda. Después se peluqueó, eh, fue y comió algo, después fue a buscar una maleta porque como se le había dañado, eh, pero que no le gustó ninguna, entonces eh, no, no compró eh, y que se dio cuenta que había dejado una botella verde que, pues, que, de él, una botella de, de agua, y entonces fue al sitio de, de remoción de, de, por láser, después tomó un Uber eh, y se dirigió a su apartamento y después eh, Valentina le dijo que la podía recoger más tarde ese día. Uh, from there, bueno, siempre lo digo en tercera persona. Es, es que es el, el reporte es, es, es en primera persona. Él habla siempre. I, I will speak in the third person because I'm telling your account. Okay. So it's the first person. Todo es yo. Okay. Um, from there, uh, I had left to go pick up the, the car at the uh, car rental place near the airport. After I picked up the car, I went and uh, went to go pick up uh, Valentina. Eh, fui a, a recoger el carro en el sitio de alquiler de, de autos y después fui a recoger a Valentina. And after I picked up Valentina, we went back to the Cappadocia apartment. Y después de Un momento. A... Eh, Carlos, él dijo que fue a recoger el carro cerca al aeropuerto. Eso faltó traducirlo. Did you mention that you sent and then that you went to the to pick up the car near the airport? You said that? Yeah. Eh, que fue a recoger el carro cerca al aeropuerto 
y después fue a recoger a Valentina. Disculpe, qué pena, no lo escucho. Eh, ah. Y ahora dice que fue a recoger a Valentina al... Eh, if you want to pick up Valentina and... Uh, and then after we picked her up, we went back to the Cappadocia apartment. Y después fueron, eh, y después retornaron al apartamento Cappadocia. Uh, I don't remember the exact times with everything, but it was, uh, I, remember, I know that when I picked her up, it was later in the day and like starting to get dark. Él dice que no recuerda exactamente eh, las horas en el momento que la eh, recogió, pero que pues ya era tarde y estaba oscureciendo. But uh, when we got to the apartment, um, uh, we brought some things in, of course, and then, um, you know, it had been a long time since we'd seen each other, so we took some time to like, catch up. Y cuando llegaron al, apart al apartamento, pues, eh, se demoraron un tiempo en, en subir algunas cosas y que no se habían visto en mucho tiempo, entonces eh, tomaron también su, su, sus momentos para, pues, ponerse al día. Yep. Um, But uh, at, uh, if you look at the, the tapes, at uh, 9.04, uh, all the way through 9.08 at night, I, I, these are the timestamps that were provided on the tapes. You see Valentina leave the apartment for four minutes. Si miran las grabaciones, las cintas, desde eh, la hora 9.04 a 9.08, se ve en ese consecutivo de tiempo a Valentina eh, salir del apartamento durante cuatro minutos. Uh, the reason she left is that she went to go pick up um, some drugs that she had ordered from her dealer. La razón que ella salió es porque fue a recoger unas drogas que había solicitado de su proveedor. And one thing you notice is that she left without a coat, without a purse, and she goes out very quickly and comes back. Only those four minutes. Eh, se ve que ella... Eh, sale sin su abrigo, sin ninguna cartera y que eh, vuelve a los cuatro minutos. Uh, I knew that, I also knew that she was uh, picking up the drugs. We, we had talked about it um, and um, we knew that later we, we had planned to go to the Nexus uh, club or discoteca um, and she, she had picked the drugs up that night. Yo sabía que ella eh, fue a recoger eh, las drogas porque lo habíamos hablado y eh, pues después íbamos a ir a la discoteca eh, eh, Nexus y pues ya se habían recogido las drogas. Uh, after that, you see, we uh, leave the apartment. We went to go out to dinner at um, like a nice uh, sushi restaurant. And we were gone for, I don't know, two and a half, three hours, something like that. Después eh, dejamos el apartamento y fuimos a, a un restaurante de sushi por alrededor de dos o tres horas. Uh, and what you notice throughout the entire, entire time we were there uh, in that apartment, we didn't go like grocery shopping. Uh, we had only planned to be there a few days. Uh, so we either went out to eat or we um, had uh, food and alcohol brought to us. Lo que se, se puede ver que durante todo el tiempo que estuvimos en ese apartamento no fuimos de compras para pues, eh, obtener abarrotes, solo eh, porque lo pensábamos estar unos pocos días, entonces eh, pedíamos domicilios, eh, comida eh, o alcohol. Uh, so then, uh, when we got back from dinner, uh, we were in the apartment for, again, for a short time. Um, and at that time, uh, we had used uh, some of the Tussie. We started to use it at least. Uh, there's also a photo uh, posted um, on the Twitter page that shows Valentina uh, cutting some limes, and you can see the um, that we had also had delivered the bottle of the uh, Don Julio tequila and the limes, and you can see her cutting those limes with a knife. And uh, I should also note, uh, everything I'm talking about is, is time-stamped. Entonces, cuando volvieron de su cena eh, con eh, sushi, se empezó a, um, se empezaron a tomar eh, algo de Tusi. Eh, eso está publicado en, en Twitter. Se ve cómo ella cortaba líneas. Eh, también se ve cuando pidieron la botella de Don Julio. Y, y ahí está con la botella, eh, con las líneas, cortándolas con un cuchillo. 
y que todo está con la marca de tiempo. Uh, uh, so between the, the uh, yeah, sushi and then leaving for the Nexus Club, uh, you know, we had set up the, there's a hookah that we brought. What? A hookah. Do you know what hookah is? No. Uh, how, do you, how do you say hookah here? Do you know how to say hookah? He doesn't know what that is. Magili. Uh, vamp, uh, vapeador. Okay, Narkila, thanks. Say it again. Uh, so between, uh, uh, I'm sorry, after we had gotten back from dinner and then uh, before we went to the Nexus Club, uh, we had set up uh, a hookah. Okay. Um, we smoked the hookah a bit, we used to see, okay. and we had a little bit of the uh, alcohol. Okay. Eh, que en el, después de que llegaron de la cena con sushi, antes de ir a la discoteca Nexus, usar, usamos eh, o instalamos la narguila eh, llamada juca, consumimos tulsi, algo de alcohol. Uh, and uh, just to be clear, the, the presence of the hookah uh, is corroborated by the um, field report done by the cleaning person after she had described it as a, a huge flower vase with uh, hoses that was left in the garbage. Flower vase with what? Hoses. Hoses? Well, Hoses. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Eh, para pues clarificarlo, aclarar lo de la juca, eh, en el reporte de la persona de limpieza después mencionó que en, el, en, en la caneca estaba un poco de eh, flores con mangueras. En that statement, she also corroborates that there were uh, condoms there. So at that point, uh, Valentina and I uh, had sex before we went to the Nexus discoteca. En, en esa declaración también menciona eh, la persona que encontró condones, lo que eh, eh, es porque Valentina y yo tuvimos eh, sexo antes de ir a la discoteca Nexus. Objeción, señoría. El testigo está hablando de lo que dice otra persona. El testigo debe referir lo que sucedió, no lo que otro dijo, porque es prueba de referencia inadmisible. Um, the prosecutor has objected, given that. Uh, you are mentioning uh, an account of the third party and that is a reference evidence and you are not allowed them to do that. Well, I want to make something really clear. This testimony isn't just for the court. Uh, so much has been said about me that isn't true. Uh, so much evidence has been hidden by many people here that are in uh, positions of trust. And the problem is they are not trustworthy. They have uh, abused their power to hide evidence. For example, uh, when Valentina goes out to go get those drugs, there are cameras in the front of that building that will show her picking up the drugs. I'm 100% sure of it. I'm not going to be quiet today. Not today. Not today. Él tiene derecho a hablar. Él puede hablar. Su señoría, qué pena la interrupción. Su señoría, acá el traductor oficial no es la Fiscalía General de la Nación. Si va a ser algún tipo de objeción, yo creería que está como se está haciendo. Una vez se haga la traducción, se hace la correspondiente objeción. Estamos en un juicio público, oral y bajo el idioma exteño de nuestra señoría. Si hay alguna circunstancia, ya será el señor juez el que, por favor, eh, le dé las indicaciones puntuales al señor eh, declarante con el fin de que haga eh, su declaración bajo los lineamientos del sistema penal acusatorio, su señoría. Pero si el ente fiscal tiene algún grado de conocimiento frente al inglés, si él no es el traductor oficial y no podría interrumpir de esta manera al respecto, ya se hará todo a través del traductor o entonces que le hace la defensa, su señoría. En ese momento, pues aquí tenemos el programa, ¿no? Doctor, no lo escuchamos. Eh, bien, en este caso, pues nosotros también podemos, con el computador, ponerlo a, a traducir. Nos traduce inmediatamente lo que está transmitiendo el testigo. Pero, obviamente, como esta es una audiencia que se rige por el idioma castellano, es preciso esperar que el señor traductor nos eh, comunique que fue lo que contestó ya y se activa entonces inmediatamente 
la posibilidad de las ofensiones, señor fiscal. Bien sea porque ya contestó, que ha la pregunta, y realmente sabemos qué directriz debemos señalar para que no vuelva a incurrir esta situación. ¿De acuerdo, señor fiscal? Ok, continúe. Hasta el momento, hacemos la pausa y el señor doctor indíquenos qué ha contestado el testigo. No, señoría, una petición eh, para que quede claridad. Frente a la anterior objeción que su señoría lo aceptó, eh, que por favor se le indique a través del intérprete al señor John Paulus que hable de lo que él percibió de manera directa respecto de esas circunstancias para evitar también las objeciones a futuro. Muchas gracias, señor. Referirse a lo que directamente haya observado, haya percibido, con el fin de que no vuelva a incursionar nuevamente ese tipo de objeciones, prueba, en este caso, Uh, Mr. Pulis, uh, was said before, just limit yourself to what you perceived directly, not uh, to other uh, people's statements or uh, some uh, declarations. Okay. Okay. Yeah. Todo. Uh, pues bueno, básicamente entonces lo que él había contestado anteriormente era que, eh, que él, que él eh, quería hacer el, pues después de la objeción del señor fiscal, él dice que el testimonio que él eh, va a dar no solamente es para esta corte, eh, porque pues mucho ha sido ocultado, y pues porque por personas que eh, tienen, eh, no son eh, de confiar. Eh, Y ahí fue cuando también entonces eh, el señor defensor eh, pues hizo la, la acotación de que pues se, se siguiera el curso. Continuemos con el interrogatorio, señor defensor, por favor. Eh, por favor, señor intérprete, le informa que puede continuar con su narrativa. Um, yeah, you can uh, go on with uh, your account after you left off. I, I don't think you did read everything that I said uh, before, though. But what you did uh, it was the the next part is was your um, your attorney saying that in this case if the prosecutor uh, uh, understands English and knows and wants to object he should uh, wait for me in this case to translate to Spanish and then make the objection that was basically it because I already mentioned the the thing of the condoms uh, the sex and then what you said about the ex that was being eh, broadcasted and for everyone to see, not just this court, because they're not trustworthy. Oh, you said the you said the trustworthy part, no? There, you did. Okay. You said that. You're sure. Okay. Uh, so, um, sorry, losing my my place where I am in the uh, account here, but um, yeah. So I'm I'm certain uh, that there are videos of her. Uh, picking up the drugs from the dealer between 904 and 908 because I remember that there were cameras uh, uh, all over the building, the front of the building, like as you came in, also looking out um, from the front of the building. But the um, uh, police or the fiscally, I'm not sure, have decided to um, hide those videos. Um, yo estoy seguro que hay videos de ella recogiendo esas drogas porque pues recuerdo que había cámaras alrededor del de edificio, al frente, pero eh, la policía ha decidido ocultar esos videos. Su señoría, se me permite una interpelación. Yo, usted sabe, su señoría, la limitación que tiene esta representación de víctimas. El señor ha dicho varias veces que Valentina Tres Palacios estaba buscando drogas eso no se ha debatido aquí, su señoría. Yo lo que he pedido es que la víctima no sea revictimizada en este proceso y no diga lo que él considera que pasó, sino lo que en realidad se pueda demostrar, lo que se pueda establecer a través de su declaración, su señoría. Lo que pido es que una víctima, su señoría, que no está presente, no sea revictimizada con especulaciones por parte del testigo. Muchas gracias, su señoría, y perdón la interpelación. Su señoría. Permítame un momentico, por favor, yo resuelvo. La objeción, esto no hay debate ni controversia. Aquí está en juego un derecho fundamental, el derecho a la defensa material. La única limitación que podría tener 
eh, esté procesado, sería el caso de que haga algunas eh, incriminaciones contra terceras personas. Sería que sería objeto de judicialización. O entonces, en ese momento, en ejercicio del derecho a la defensa material, puede acudir a su argumentación, porque él no, en ese momento, él, seguramente hay una teoría de la fiscalía, que está en su acusación, y él, obviamente, en su derecho a la defensa material, no podría en un momento encasillarlo sencillamente, sería el caso de la fiscalía. Él tiene una hipótesis alternativa, y es precisamente lo que está expresando, pero no podemos hacer ese tipo de observaciones con el fin de limitar el derecho a la defensa. Eso es un cuestio, una, una cuestión que se va a debatir al momento de los alegatos de conclusión, salvo que obviamente incurra en alguna de las eh, circunstancias en la cual es viable la objeción, pero no limitarle que se está expresando a tales temas, forma parte de la estructura de la defensa material. Lo normal lugar de esa objeción continúa en ese orden. Uh, could, could you give me a yes. answer to this question? And yes, the uh, basically the, the attorney for the victims has asked for um, for you not to mention the usage or alleged usage of drugs by Valentina since it uh, constitutes a re-victimization uh, for her to be re-victimized. Um, and because what you are saying is your just hearsay and there's no proof. So that was his objection, yet the judge um, um, has overruled that objection given that uh, it is your material defense and you are not limited uh, unless you incriminate third parties for which you have no proof you there is no proof for you to incriminate any third parties but you are here um, exercising your defense and if that alternative hypothesis of yours does not fit the prosecution's uh, theory it is not uh, to be accounted against you and then it would be uh, debated further on in the concluding remarks but you are not to be limited then okay um one question for the the judge you know i'm i'm here i haven't been able to speak for a year i just want to give my account of what happened uh um para el señor juez que él dice que yo yo he estado aquí por un año y no he podido hablar solo quiero dar mi relato. I would like to be able to do that without continuous interruption because I forget where I am within the account and there's a lot of pressure on me right now so I would just like to eh, me gustaría dar eh, mi, eh, mi relato de manera continua porque pues sin las interrupciones porque olvido el momento en, en donde estoy en el relato. Señoría, una petición especial, me da con el uso de la palabra. Su señoría, eh, la defensa ha sido muy paciente desde las primeras audiencias. No solamente ha tenido ataques por parte de la representación de víctimas, por parte de la misma Fiscalía General de la Nación, por parte en algún momento del Ministerio Público. Yo sí le solicitaría a su señoría con todo respeto. Los lineamientos del proceso penal se han respetado por parte de la defensa, tanto en tiempos, tanto en órdenes por parte de la judicatura, por parte del despacho que usted preside, su señoría. Pero ya permitirle también incluso la intervención a la representación de víctimas para que haga objeciones, su señoría, yo creo que en este caso también lo que está manifestando incluso el testigo, están provocando esas circunstancias de hacer pausas y que obviamente si no más ya tenemos la barrera idiomática frente al, al inglés y aún así todos acá supiéramos inglés tenemos que hacer el juicio en español entonces su señoría yo pido también una moción de orden porque es que la actitud que ha generado también la representación de víctimas en todo el proceso lo está haciendo en este juicio oral y asimismo lo está haciendo el ente fiscal, señoría, haciendo objeciones sin esperar la interpretación que se está haciendo por parte del intérprete oficial. Entonces yo sí le pido, su señoría, que se le combine a la representación de víctimas y se le combine también al ente fiscal para poder avanzar en este juicio oral, poder continuar. No ha querido nunca entorpecer la defensa este juicio oral, pero ya tiene 
una compulsa de copias por su despacho en el cual posiblemente había una dilación, dilación que nunca lo hubo. Nunca estoy dilatando acá el proceso. Quiero continuar, su señoría. Qué pena, su señoría, pero yo sí quiero continuar. Se, hoy se desisten como se desistieron de otros testigos con el fin de culminar ya este proceso penal. Entonces, su señoría, con todo respeto, sí pido una moción de orden y si hay circunstancias, la Fiscalía General lo sabe, si él está diciendo cosas de terceros, pues el señor juez tendrá que determinarlo, su señoría, y así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia. Lo tomará su intervención como referencia o directo y calificará en sentencia su dicho, porque acá todos los testigos de la Fiscalía también dijeron algunas cosas como prueba de referencia y usted muy bien lo sabe, su señoría. O sea, por favor, gracias, su señoría. ¿Quién dijo lo que dijo? Preliminar a, a de gato de Aquí hay un tema, obviamente, que tenemos que eh, eh, dilucidar y es que indiscutiblemente la víctima también tiene facultades para oponerse a las preguntas y lo está haciendo, está debidamente reglamentado en la ley 906, jurisprudencialmente, y la misma Corte Constitucional dice que una de las intervenciones de la víctima a través de su apoderado es precisamente eso, inclusive también te puede recursos. En ese orden de ideas, desde luego que ha habido una situación que particularmente observamos que no se había todavía traducido al español lo que había, nos había comunicado, el acusado, pues obviamente la objeción era prematura, pero esto ya fue corregido. De tal de que en este sentido, obviamente dos cosas que dejó poner en claro. Una, el procesado está en ejercicio de su derecho a la defensa material. De tal de que en ese ejercicio no podemos limitárselo, sino afectamos una garantía fundamental. Y eso, ¿cuáles son las consecuencias? Sabemos. No vamos a arriesgarnos a esto. Y hace la cuestión de las objeciones que siempre tienen ese derecho. Fiscalía, de defensa, inclusive el Ministerio Público puede entrar a solicitar una objeción. Bueno, vamos a coartar ese, ese derecho que le asisten a las partes y a los intervinientes. Y desde luego, pues obviamente, eh, como usted lo entenderá, el señor defensor también tuvo la oportunidad de hacer objeciones a los testigos. No podía estar obligatorio. No, es que usted no puede hacer esa objeción. Estamos en el debido proceso. Y esto es precisamente la expresión del derecho de contradicción. Y obviamente, entonces, no volvemos nosotros a, a estas situaciones porque entonces no permitimos que el proceso avance. Luego, entonces, en este momento, continúe, eh, señor defensor, con su interrogatorio, su representante. Sí, sí. Can you tell me? Mr. Pelos, basically, uh, your defense attorney has uh, well, has claimed that they have you have been very patient, but that you have received attacks from all parties, victims, uh, prosecutors, and even public ministry uh, during these climate proceedings. And um, and in this case, the attorney for the victims should not be objecting. Uh, the very testimony of the accused and causing uh, troubles or so hindrances for the uh, process and even advancing the English uh, interpretation. Um, and even myself, I've been um, deemed to be causing delaying tactics and I have uh, received a complaint for that. Uh, but in this case, only unless the witness affects uh, third parties, there are no uh, restrictions. And the judge uh, uh, validates that. He says that uh, the victims, in fact, uh, the attorney for the victims may oppose uh, the, um, what uh, the witness is saying in the law and jurisprudence affirm that, um, that uh, there are recourses that were filed uh, that may be filed for situations that were that are not connected uh, to the process. But for the rights of the accused, he is exercising his right to material defense, and we will not affect that guarantee, that, that guarantee, mm, that right of his. And objections are valid, and just as the defense uh, filed and presented objections, 
in this case, objections by other parties are accepted because it is a right to contradiction and then to go forth with it. Eh, vamos a continuar con el interrogatorio. Entonces, para ponerlo en contexto, eh, señor Paulus. So, uh, in order to give you a context of the, of the process here. Ya nos había indicado que había ido a cenar sushi, habían vuelto al apartamento a fumar narguil y habían tenido relaciones sexuales. Entonces, que por favor continúe a partir de ese momento su narración. Ok, just to, uh, said you were, you were, it was, you mentioned that you came back from sushi and you um, used a, a hookah and then you had sex and to go on from there so it was more than that i said i said we had uh set up the hookah and used the hookah uh we had a little bit of the tussy at that point and we also had um, some alcohol too the don, bottle of don julio the and that picture of her cutting the limes is, is posted eh, sí que además de eh, la hookah pues usaron el tussy eh, tomaron alcohol don julio eh, y pues eh, también se se vio eh, las líneas eh, de cortadas. And I would say if anyone uh, doesn't believe what I'm talking about on the drug piece, the, the proof exists. I understand it hasn't been entered as evidence here because my evidence was denied. But I would encourage the family's attorney to go look on Twitter, go to uh, at symbol Caso Valentina Bank de Cuatro. You'll see all you need to see, uh, including... Uh, there was a, a drug report done, um, or a toxicology report done uh, after her death, and uh, that toxicology report says that tussie and ecstasy were in her system. Uh, that report is also posted, but it was denied by the judge. It was de denied. The prosecutor said we needed to go to a control of guarantees judge. Um, we went to the control of guarantees judge and they said, nope, you need the normal judge, but um, the report exists and it says um, those things were in her system. And my testimony is that she picked up drugs. We had drugs um, and I'll continue from there after you translate. Um, pues para que eh, cualquiera, eh, que, 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 pues quien quiera creer puede ver en... En X, eh, puesto que estas evidencias no fueron ingresadas en, 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 en el proceso, eh, puede ver en el hashtag caso Valentina24, eh, incluyendo un reporte eh, de consumo de drogas eh, que, que se tomó después de su muerte, un ter, eh, examen de un reporte de toxicología donde eh, hay TUSI y éxtasis en su sistema. Pues, eh, se, se negó por el juez, pues se dijo que se tenía que ir a un juez de control de garantías, que eh, a su vez que tenía que ser un juez eh, regular, eh, pero el reporte dice, lo dice y pues nosotros tomamos uh, Valentina had wanted me to meet the uh, owners of the Nexus club and she invited me to go see her work uh, so we left I don't, I don't remember the exact time but i would say it was around uh two or three in the morning uh we took an uber to get there eh, después valentina quería que conociera a los dueños de nexus y pues su trabajo entonces fuimos alrededor de las dos o tres de la mañana tomamos un uber uh when we got to the club uh She went right to her work right away, uh, like in the DJ booth. I sat behind her in the same DJ booth. Uh, during that time, I consumed more of the to see and ecstasy. Um, she consumed more as well. Uh, there was another DJ that came like halfway through uh, her performance because he was performing next. Uh, he also had some with us. And the, uh, the owner uh, had also brought us um, free drinks as well. Eh, cuando llegaron al club, ella inmediatamente eh, empezó a trabajar en, en su cabina. Eh, él se sentó detrás y también consumió algo más de Tusi. Consumí algo más de Tusi. 
eh, y Éxtasis. Después llegó otro, otro DJ, también eh, consumió, el DJ era el que continuaba después de que ella terminara y el eh, dueño les había dado bebidas gratis. Eh, eh, señor doctor, eh, señor intérprete, qué pena. Para que le pregunte al señor Paulus que nos aclare, eh, nos indica que en la, en la madrugada, pero que si sí sabe la fecha o recuerda la fecha en que llegaron al club Netsus. You mentioned the, the early morning, uh, but uh, what date specifically did you get to that club? So the thing is we, uh, that would have been the 21st. Yeah, so the thing is we uh, went to sushi, went to dinner very late. Uh, you know, I mentioned the hookah, alcohol, and tusi, and then we didn't leave till maybe, I don't know, like two or three in the morning. No, I think it was two in the morning roughly to go to the Nexus Club. Sí, two ser, in the morning on the 21st. El 2 de la mañana, el día 21, porque después de que eh, llegamos del sushi en la tarde, se, eh, consumimos el hookah, eh, alcohol, tusi, y por alrededor de dos, tres de la mañana fueron a Nexus. Por favor, que continúe con el relato Please, de, go on. de que estaba en la discoteca you Nexus. In yeah. the Nexus Club. So I should say that there is a video posted where you can see Valentina with the bag of Tusi. Um, I forgot to mention before, uh, when she went to get the Tusi, she had brought, um, she had bought four bags from her dealer, uh, but we had only uh, just brought the, the one bag with us. Um, and... Uh, after her performance, um, we went, uh, I don't know how to describe it, but the building was kind of long, uh, long this way, and the DJ booth was at one end. And if you go directly down the stairs, uh, to the right is the office of the owner, and uh, we went into that office after her performance. Mm, como se puede ver en el video eh, publicado, eh, se ve allá con... Eh, se ve ella con una con el video se ve ella con una bolsa de tusi pero que pues ella de las cuatro que había obtenido cuando salió a, a recoger ese, ese tusi pero solo llevaron una bolsa de esas al, al club después de su eh, de su trabajo, después de su presentación, eh, él dice que no sabe cómo describir, pero que el club eh, eh, tenía como un corredor largo eh, y al otro lado pues, eh, estaba la eh, oficina, de, oh, pues, el, el sitio de el, el, del dueño y que allá fueron. Continue, yeah. Okay, uh, from there, yeah, so we were, uh, there were five of us in the office. Uh, it was me, my, uh, my, so it was myself, Valentina, another girl that I had never met before and didn't know her, her name, and then the, the two owners. And um, another thing that's posted, you can see uh, the owner with the bag of Tussi. You can see Valentina with the bag of Tussi. Uh, I consumed as well. We were all consuming the Tussi in the office. You can also see us holding uh, drinks. 
uh, that was more alcohol that we were consuming. Mm. Eh, estuvimos cinco personas en la oficina. Estuve yo, estuve, estuvo Valentina, una eh, chica que nunca conocí. Los dos dueños en el video se ve eh, al, due al dueño con la bolsa de Tusi, Valentina también con la bolsa de Tusi, consumimos alcohol. Eh, eso era lo que estábamos haciendo. Mm. So it's important to mention uh, that uh, my defense had asked for videos uh, from the club from that night, uh, but the owner owner declined that request. Uh, in fact, uh, he did an interview saying that no drugs were consumed, but the proof exists. Uh, we definitely consumed. In fact, uh, after we had finished the first bag of, of Tussie, um, ours was like, a, it was purple with like more of like a dusty texture. Uh, the owner brought uh, his his tussy out, um, and he gave us his tussy, which was uh, like a light, very light orange color, and more granular. And uh, I remember asking everyone, like, "Oh, is that is that cocaine?" I, I don't know if I want to like mix the cocaine just because uh, I had never done um, I hadn't done much uh, I'd never done drugs uh, before I met Valentina. Eh, eh, mi defensa inclusive solicitó eh, los videos a, al dueño del club, pero pues eh, él se negó eh, diciendo que no habían drogas, pero hay pruebas, eh, están las pruebas. Después de esa primera bolsa, la que nosotros teníamos que era morada como polvo, eh, la de él la que tuvo, la que tenía el dueño, era un naranja más claro, tipo granular. Eh, yo pregunté si eso era cocaína, porque yo nunca había eh, pues, consumido eh, muchas, muchas drogas antes de, eh, de, de, de encontrar a Valentina. I said I'd never consumed any illegal drugs, any illegal drugs before I met Valentina. Él dijo que él nunca había consumido ninguna droga antes de eh, conocer a Valentina. En uh, fact, this is also posted. Um, uh, the, these are time, uh, do you say time snapped conversations between Valentina and I from uh, the nine months that we spoke together. Uh, you can see me in those conversations showing fear. Um, I tell her, in my, in my work, I work in the uh, financial services industry, or I did before. Uh, they test you for drugs, and I had been in that industry that um, my entire career. And um, the thing is, if you use one time, you lose your licenses, you lose your work. So for me, um, and, and also I, I had made a family very early um, in life. Um, I had not partied since my college days, and uh, I had never used any drugs in my life, illegal drugs that is, before um, I met Valentina. Eh, de hecho, en un, en una, eh, en unas conversaciones, digamos, en un, eh, una muestra, eh, en una línea de tiempo de una conversación, de, la, de las conversaciones que tuve durante nueve meses, eh, se ve, se muestra como yo eh, tenía miedo mm, debido a que eh, trabajaba, trabajaba en el servicio eh, financiero y ahí hacen mm, test, hacen eh, exámenes mm, para drogas y esto puede, eh, siempre ha sido mi carrera, y si uno usa una vez, eh, pierde su licencia, pierde trabajo. Yo formé una familia eh, temprano, y hace mucho tiempo, desde la juventud, no salía a, a fiestas, mm, eh, y nunca había hecho, nunca había consumido drogas antes de conocer a Valentina, drogas ilegales antes de conocer a Valentina. Uh, so, um... Uh, just to finish up with the at the Nexus Club, um, I understand Nexus stands for Tussie in Spain, by the way. But uh, the uh, we pretty much partied uh, that entire morning between the the time I was there, roughly two to I think we got home around eight ish. Um, but uh, I, rem I remember having uh, reactions to the drug, and I just went to party all night, that kind of thing. 
And um, the, the thing that's really important uh, is uh, to know is that Silvana, um, she had written in her field report the day after uh, Valentina's death that uh, Valentina had sent Silvana a message saying that I had a bad reaction to the tussie. She said in her statement that she used tussie regularly. She said I had a bad reaction and that I acted crazy. Um, but the last thing I remember from uh, that, that morning uh, at the Nexus Club uh, is that um, I had come outside and it was, it was very bright outside. Uh, so it was, I don't know, maybe seven-ish in the morning. I'm, not, I'm just using the time uh, stamps based on the videos provided. But um, I remember the last thing I remember, um, I was wearing a gold chain and the owner uh, slapped, he, he put the chain under my shirt. He said, you can't wear those things here because people will steal it. Uh, he, put it under, he put the chain under my shirt, slapped me on the chest and then helped me into the uh, Uber to go back to the Cappadocia uh, apartment. Bueno, volviendo a, al Club Nexus y pues aclarar que Nexus eh, sí, es, es, es un sinónimo de TUSI en España. Eh, digamos, estuvimos en, en el, de fiesta en ese club desde las 2 hasta alrededor de las 8. Eh, hubo una, una reacción a la droga. Eh, es importante, Silvana, en su reporte eh, de campo, menciona eh, que, en un, que, que, que Valentina le envió un mensaje que dice que tuvo, un, que tuvo un mal, una mala reacción al TUSI. Eh, dijo que yo había tenido una mala eh, reacción al TUSI y que estaba loco. Mm. Lo, lo siguiente que pues recuerdo es en, en el Nexus salir de, de la discoteca eh, alrededor de las 7 ya estaba muy claro. Yo estaba, eh, llevaba una cadena de oro y el dueño del club eh, me dio una palmada en el pecho, dijo que eso no se debía usar, que la guardó y tomé el Uber. Oposición, señoría. Señoría, el testigo procesado ha indicado que Valentina le dice a Silvana que el señor John tuvo una mala reacción. Lo que debe declarar el señor John Paulus es cómo se sentía él, no lo que dijo otra persona. Es un, está haciendo referencia a lo que dijo otro. Señoría, yo sí consideraría que el testigo ha hecho varias referencias. A eso, si le concediera, si usted lo estima, tres minutos, cuatro minutos a la defensa, pues porque el testigo sigue incurriendo, de pronto no ha entendido eh, que él se debe referir a lo que él vivió, no a lo que dijo el otro. Su señoría, sí sería conveniente. Eh, para que dejar claridad lo peticionado por parte del ente fiscal me permita cinco minutos con el testigo si hay lugar para hacerle esa recomendación y precisión respecto a lo que indicó el ente fiscal doctor no se escuchó este, te, te, le traduzco esto y ya um, The prosecution has once more objected uh, for your mention uh, about Valentina telling Silvana of your bad reaction. He says that must stick to what you uh, observed, to what you saw directly. Um, and the judge has sustained that objection, so it's valid. So he has instructed uh, now your defense and the you will speak or there will be some instructions regarding that right now. And I, I don't know, I think we will do it here directly. I don't know if we will do it properly. I don't know. No, pues dejamos justicia acá directamente en, en, en esta práctica probatoria y hacerle una petición formal.
eh, al señor Paulus que declare eh, lo que él percibió por los sentidos, eh, porque él sabe y conoce de las circunstancias que está manifestando y, lo de, su, y de su declaración, entonces también se le, se le conmina que se, eh, se refiera a esa circunstancia y pues obviamente que continúe con su relato. Yes, Mr. Paul, once more, it's, it's a formal petition that uh, your defense makes only to uh, stick to what you sensed through your, through your own senses, through your, through your own means, only that, only to refer to what you perceived. Okay. The facts. Mm -hmm. Did he say we were going to talk for five minutes or did I mishear that? No, 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 well, no. you can go. Okay. Um, But uh, I will say also that that um, report uh, with those words are posted. Um, but uh, yes, I, I consumed a lot that night. Uh, that's why the owner had to help me get into the Uber. Valentina consumed a lot. Um, she was with me so I could, I could see that. Um, I'm not sure about the others, but um, after the club, The owner helped me into the Uber, and we, uh, Valentin and I, went back to the Cappadocia apartment. Eh, claro que ese reporte también está publicado, pero que yo consumí bastante ese día. El conductor, eh, de, el dueño, de hecho, como lo dije, me ayudó, me ayudó a, a subir al Uber. Valentina también consumió eh, mucho. El resto de personas, no sé. Eh, pues después de que me ayudó a subir al Uber, Valentina y yo eh, nos fuimos a Capadocia. Uh, so the thing is, I don't um, remember actually getting back to the apartment. Uh, the next thing that I remember is uh, waking up in the apartment with my clothes still on. I was I was in bed with my clothes still on, my shoes were still on, uh, and Valentina was next to me. Eh, yo no recuerdo eh, cómo volví a, a, al, al apartamento. Recuerdo despertarme con la ropa y los zapatos puestos y Valentina estaba al lado mío. Para que nos aclare, por favor, señor Paulus, si recuerda aproximadamente la hora en que se despertó eh, en ese momento que acaba de, de, de declarar. Please, Ms. Pauls, could you uh, recall uh, what time uh, did you wake up? I'm not sure what time I woke up. I know um, just this is based on the timestamps that I saw in the, the videos. Um, but it, it appears I entered the apartment with Valentina around uh, like seven or eight in the morning. I don't remember the, the times exactly, but... Uh, I don't remember putting the key in the door. I don't remember walking to get to the apartment. I don't remember getting into bed. I just remember waking up uh, later in the day. Um, I, I'm not sure the exact time. I would guess between noon and, and two, but I'm not certain. Él no, no recuerda, no está, eh, no, no tiene claro eso. Él ve por las eh, marcas de tiempo en los videos, pero pues él... Eh, ve que entró al apartamento de alrededor de 7, 8, eh, no recuerda haber eh, puesto la llave o caminar hacia el apartamento, se pues, levantó eh, aproximadamente entre mediodía y las 2, pero no está, no, no está. Por favor, que continúe con el relato. Okay. Objeción, señoría. Señoría, la pregunta no es continuar el relato. El señor defensor hizo una pregunta que qué había pasado el 20 de enero del 2023. El testigo ya se está refiriendo al día siguiente. No le ha sido preguntado por el vendedor. Sí, su señoría, voy a poner en contexto. Eh, voy, voy, señor. Eh, si usted puede observar las reglas de interrogatorio. No solo recordar lo que dices. Es preciso. El artículo 18. relacionado con el tema dice lo siguiente.
PRD 92 dice, toda pregunta versará sobre hechos específicos. Entonces, empezando por ese primer numeral, tenemos que nosotros redireccionar el testigo por cada hecho una pregunta, para que no hagamos mezcolanzas y seamos objeto de persistentes objeciones. ¿De acuerdo, señor profesor? Sí, su señoría. Eh, su señoría ya se había, y quiero dejar ese contexto, ya habíamos hecho una pregunta antes y previa, y él había manifestado que en las, el sábado, en la madrugada del 21, bueno, su señoría, usted nos había manifestado, eh, para ponerlo en contexto, señor Paulus, eh, que llegaron el 21, del sábado 21 de enero, a Nexus, luego de estar allí, se regresan a Capadocia ese 21, se duerme y se despierta ese mismo día 21. Nos puede indicar, cuando usted se despierta el día 21 de enero del año 2023, sobre el mediodía, ¿qué ocurrió después? Once more, for, uh, to clarify, the rule of, of uh, interrogation is to uh, go to specific events and for if each event a question. So on Saturday the 21st, you said you went to Nexus, you went back uh, to Cappadocia, you went to sleep, you woke up around uh, midday. And what happened then? Um, I, I also just want to add one, one piece um, to this is You know, there's um, things are a bit different in the United States when it comes to the, the bar scene. Um, you know, I had partied back in like my college days, which was, you know, uh, 16, 17 years ago around then. But the thing is, in the U.S., the bars all close at uh, two in the morning. So here we are, uh, you know, getting back at, you know, seven or eight in the morning. Um, I wasn't used to uh, the life of, of a, a DJ. But um, we were out much later than, than I was used to. Eh, para hacer una acotación, pues, digamos, la, la escena nocturna, eh, o cuando yo, eh, además, cuando estaba en, en, en la universidad, hace 17 años, eh, pues allá en los bares cierran a las 2 de la mañana. Entonces acá mmm, sali estábamos saliendo a las 7, 8 de la mañana, no estaba, estu no estaba acostumbrado a ese a esa vida de de un DJ. But um from there uh when we uh decided to get up, uh we had some food delivered to us, so it was like uh we had some chicken and some soup delivered. Uh at that time we also had or during uh, lunch we also had a video call with Silvana. Uh during that call I couldn't understand most of it just because my Spanish, you know, it's, it's not very good now. It was much worse back then. Um, but I, the only thing I remember from that conversation is um, Silvana had commented on my necklace and um, she you know, knew how to say hello in English to me. Eh, después me levanté y solicitamos eh, sopa y pollo. Mm. Eh, recuerdo que hubo una llamada con Silvana no comprendí la mayoría porque mi, hispani, mi español eh, pues es aún y antes era aún peor. Eh, y en la conversación recuerdo que mencionó algo sobre mi collar, mi collar y me saludó en inglés, me dijo hello. Um, so for uh, like the middle of the day, we in effect like just, I would say more just rested and um, talk that sort of thing we had lunch and then later um uh, we had uh, uh, pizza delivered or she had pizza delivered uh the thing is when she had the pizza delivered um she ordered like a like the smallest pizza it was it was incredibly small it was for an individual and um i had told her like she said to me she was very hungry and uh i said go ahead you just eat the whole thing um i don't need to i don't need to eat anything eh, después, en, en esa mitad de la, de, del día, en medio, eh, tomamos el, descansamos, eh, tomamos el almuerzo, después ella pidió pizza, 
era una pizza eh, personal pequeña, yo le dije que se la comiera, que no, no, no necesitaba comer. Uh, after that, we had a call with uh, her um, uh, half brother. Half brother. Half brother, yep. Sí, que tuvo una llamada con su medio hermano. And um, we also started to uh, consume more uh, tussi and ecstasy at that time. Y que eh, empezaron a consumir más tussi y ecstasy, ecstasy en ese momento. And uh, alcohol and uh, the, uh, we used the hookah that I mentioned before. Y alcohol y también usaron otra vez el juco, el juca que eh, la juca que mencionaron anteriormente. Um, I forgot to mention that um, we had we had sex um, between the lunch and too. Y que entre el almuerzo y después la, la comida también habían tenido sexo. Mm -hmm. uh, and then, um, as far as what happened that night, we. Um, I don't know how much of the three bags that we consumed, but uh, we consumed, I, I consumed a lot more than the, the night before. Um, so we had a bunch of to see, we had alcohol, we, we had essentially just partied the, the two of us. Eh, lo que pasó en, en esa noche, pues no sé qué tanto eh, consumimos de las tres bolsas, pero consumimos mucho más que la noche anterior. Consumimos alcohol y básicamente estuvimos de fiesta los dos. Señor intérprete, por favor, le pregunta al señor John Nelson Paulus, o le, le hace la defensa a esta pregunta y que sea muy puntual en su respuesta, por favor. Si quiere, le traduce esa parte y ya le hago la pregunta. Just to be concise in your uh, reply, in your answer. Señor John, cuéntenos qué ocurrió la noche del sábado 21 de enero al domingo 22 de enero del 2023. What happened on the night of the Saturday the 21st to the morning of the Sunday the 22nd? And so, so I was saying before that we had um, the other three bags of tussi. Um, I don't know if we consumed all of it, but we, we had the other three left. Uh, we had the bottle Don Julio, we had the hookah, um, and then uh, we also had uh, sex right before I went, uh, or we went to bed. You went early to bed? Uh, no, we had sex right before uh, we went to bed. Yeah. Or went, went to sleep, we call it went to bed, it's the same. El que consumieron las... Eh, tres bolsas de tú si no sabe qué tanto de todas las tres eh, la botella de don julio la juca y mm, que tuvieron sexo antes de irse a dormir qué ocurre o qué ocurrió después de que se fueron a dormir What happened after you went to sleep? Uh, I woke up uh, the next morning. Um, my guess would be around 7 a.m. just based on the, the video uh, the video that's out there. Me levanté eh, por la siguiente mañana alrededor de las 7 de la mañana basado en el video que right. está circulando. But when I uh, woke up, um, like I knew we had to leave the apartment that day, So I went right away to, to go take a shower. And then uh, when I came out, um, I uh, tried to wake up Valentina and uh, she didn't respond when I tried to wake her up. Uh, when I initially saw her, I, I noticed, I knew right away that something was wrong. Uh, she was very pale. Um, right away, I, I checked for a pulse and um, I noticed that she had um, one of the sex toys that we'd used around her neck. Cuando me levanté, eh, sabía que teníamos que salir del apartamento ese día, tomé, me fui a, a bañar. Cuando salí, eh, vi a Valentina, traté de despertarla, ella no respondió. Eh, 
vi que algo estaba mal, estaba pálida, eh, revisé su pulso, me di cuenta que tenía uno de los eh, juguetes sexuales eh, en el alrededor del, del cuello, around her neck. So the thing is when um, Valentina and I uh, were, were together, we um, practiced uh, hard sex. Um, you'd call it, um, I guess you'd call it like bondage. And so um, these things are also posted. And I, you know, these are really intimate details that I don't, I would never share normally, but there's, there's no other way for me to, to show what happened. But um, you've got, uh, there's photos of her in like a bondage type outfit. Uh, there's proof that there were uh, handcuffs in the, um, in the room. Uh, that's time stamped. Um, but, uh, in this moment, um, we had, like when we had sex, we had, um, used uh, like choking. So, um, for example, when we, when we first met in, or when we, yeah, when we first met in Cancun, um, we had practiced choking sex then the same when I visited in September and then, um, in January, uh, when I came as well. Um, but, um, In this moment, I could tell what had happened. Um, so the thing is, when uh, we had sex for the, do you, do you want me to stop and you? Okay. Um, nosotros con eh, Valentina practicábamos el sexo duro eh, de, de de atarse bondage que le llaman a, a, con con ataduras. Mm. Todo está publicado. Yo esto nunca lo hubiera publicado, pero pues no, no hubo otro camino. Eh, hay fotos de ella en un atuendo eh, de, de, este, de estas ataduras, de este bondage. Eh, se encontraron esposas, eh, se encontraban esposas mm, en la habitación. Esto eh, está con la marca de tiempo. Eh, nosotros eh, así, eh, practicábamos el sexo de asfixia, mm, así como lo, la primera vez que nos encontramos en Cancún, así fue, eh, la, en septiembre también sucedió y en enero. Eh, en January, go from there. From... Uh, so the thing is, the, um, the toy around her neck was, uh, in, in the US we called a, a zip tie. Zip tie. Zip tie. Like... No, uh, it's like a, it's like a plastic cord that um, it can be like adjustable. I think I know what is. Uh, give it See, it's un tipo de de amarros. It, but it's not just used for sex. It's just for like. Uh, uh, no, like um, you can. Tie all different things with yeah, it. Yeah. Yeah. Like what you use on cables. Yeah, that's it. Yeah. That's the ones. Those are the ones. Eh, él dice que el. But it's not a toy as such. We use it as such. Okay. Eh, él dice que, eh, que lo que tenía, que el juguete eh, que tenía era esos amarres plásticos, no sé el nombre en, en español, lo que usa uno para ligar los cables, esas ataduras que son plásticas y que se cierran, los am sí, unos, unos amarres. Yo le pregunto que no es un juguete como tal, pero que él dice que lo usaban como tal. Señor Paulus, eh, ¿nos puede ser más específico? Está indicando que utilizaron un elemento. ¿Cómo ese era, era ese elemento y cómo se utilizaba ese elemento que usted está indicando? I could tell us how, what was it like? What was that element like and how did you use it? So I, I have uh, one with me if I can show it. Que él tiene uno acá, lo puede, que pregunta si lo puede mostrar. Su señoría, una solicitud que le está haciendo a usted el testigo, el despacho es el que decide lo concerniente a la explicación que pretende dar el testigo. Eh, 
Pero no lo escuchamos. Estamos preguntándole a la intérprete que si él entiende qué es lo que va a expresar, que va a demostrar. Are you aware? Do you understand what is it? What you're going? Are you fully aware of what is it that you're going to show up to portray, to showcase? Yeah, yeah, more. Well, sad to see. Uh, but so what I have here is a, a zip tie, um, very similar to the one Valentina and I used. Uh, the thing is, this one is uh, quite short. Obviously, it wouldn't fit around uh, a neck. The one that we had was was much much bigger. But the same concept uh, applies in how we used it. So figure on, um, I'm going to show you, uh, Your Honor, on one side you've got like a, a track. Um, like if you use it on that way, it locks into place. On the other side, it's smooth. And the thing is when we are together, we always use the smooth side. You see as I'm moving it right now, it can move quite freely. So um, as Valentina and I used it and, and she, would, she would choke me too, it, was, um, it wasn't just on her. Um, but uh, we need to always just use the smooth side. And the thing is, when you use it, you notice how it keeps a, a curve like this. So you know just to always do it with the curve and don't don't flip it the other way. Um, but um, if you notice, it just it moves quite freely, no problem. But if we switch it the other way, it locks into place. And it's um, you can't freely move it anymore. Uh, so my my um, guess is what happened. The thing is, we'd used it through, throughout the day. My guess is what happened. Um, I, I you know I was in a you know drug induced and alcohol induced. Um, I wasn't completely lucid at that time, and um, I I don't know if I did it. I don't know if she did it. But when I woke up. It was still around her neck and quite tight. Este, este amarre, este cable, eh, es muy similar al que teníamos, pero pues es más eh, pequeño, es más corto. El que teníamos era más grande, pero es el mismo concepto. Hay unas ranuras. Eh, y hay un lado que tiene unas ranuras y hay un lado que es liso. Cuando se usa por el lado liso, se mueve libremente, eh, se desplaza libremente. Ella, eh, ella también me lo usaba eh, en mí. Esto queda siempre con una curva, pues para, y, y así mismo eh, se usaba. No se volteaba mmm, y así quedaba libre. Mi... Lo que creo que pasó es que, eh, porque lo habíamos usado at, eh, en ese día mm, varias veces, pero ya eh, después estaba en un estado eh, inducido por las drogas y el alcohol. No sé eh, qué pasó, no sé si yo, lo, eh, si yo lo hice o si ella lo hice. Y cuando yo desperté, ella eh, aún lo tenía en su cuello. ¿Usted nos puede manifestar, señor Paulus, si estaba en el cuello de la víctima, por qué no se encontró ese elemento en el cuello como evidencia por parte de las autoridades? Can you tell us, Mr. Paulus, if they, that element was around the victim's neck that was uh, later on not found by the authorities? Uh, my understanding uh, is it was not because I, I threw it away. Uh, so the in the image I mentioned earlier, where Valentina is cutting the limes, she's uh, holding a yellow handled Spider Co pocket knife. That's a pocket knife I just always had with me. So right away when I noticed that um, that was still around her neck, I quickly ran to try to cut it. I, I did cut it, um, but. When I checked her pulse, just looking at her color and everything, I knew that she was dead. Eh, lo que pasó fue que yo eh, lo, lo boté. Eh, eh, como se pueden ver en las eh, fotos en las que Valentina está cortando 
las líneas había un eh, yellow handle knife, right? Yellow handle pocket uh, yeah, knife. Yellow, yeah. Eh, había un, un, ese cuchillo tenía una, un mango amarillo y yo corrí eh, y lo, lo cogí y le corté el, el amarre, el, el cable, pero ya revisé el pulso y estaba muerta. Señor Poulos, ¿nos puede indicar aproximadamente qué hora era en el momento en que usted se dio cuenta y todo lo que nos ha indicado en ese momento? What time was it at that moment when you realized all this? I'm not sure of the exact time, but just based on the, the videos that we've seen in court, is my guess that I woke up around seven and then... Um, I don't shower that long necessarily, but the uh, all of that took place right after the shower, maybe seven, ten, something like that. El no es, yo no estoy eh, seguro. Eh, al, al, según los los videos, veo que me eh, me despierto como a las siete y tomé la ducha y debió haber tomado alrededor de un poco tiempo, alrededor de las siete y diez. Señor Paulus, nos puede, nos, es su deseo manifestar qué pasó posterior al momento de que usted se dio cuenta de que Valentina no respondía. Do you wish to tell us what happened after you noticed her not responding? I do. Um, for I don't know. Again, I don't know how long, but um, I just completely broke down. You know, this was a girl that I loved. I talked to her for for nine months, um, every single day for nine months, and um, I loved her. So it was, you know, imagine killing someone that you loved. I just had a horrible feeling, uh, um, but for I don't, I don't know how much time the For me, the room was spinning, right? I was already, I already had too much um, in the way of drugs. And now uh, it was like I was hit by a cannonball or something. Eh, sí, yo, yo me quedé destruido. Eh, yo a ella eh, la amaba, había estado con ella eh, nueve meses, había hablado con ella nueve meses todos los días imagínese matar a alguien eh, a que, al que uno ama eh, la habitación me daba vueltas eh, había consumido muchas drogas entonces era como si un cañón me estuviera dis eh, disparando ¿Qué realizó usted Señor Paulus, luego de eso que nos acaban de narrar, es decir, ¿qué actos o acciones usted realizó posteriores al haberse dado cuenta de que Valentina eh, no respondía, estaba fallecida? What actions did, uh, did you did you take? What uh, what course of action did you take after realizing uh, of her uh, that she was deceased? In this moment, I made a, a horrible decision. I uh, thought to myself, like, if I go to the police, um, you know, one, I knew that the uh, there's a perception that the police and the government in Colombia is corrupt. Um, and I knew if I go into prison, I'd be killed right away, just given what I'd be accused of. Uh, also, in this time, Um, I thought about what Valentina had told me. Uh, she told me that in the, the DJ scene and the, you know, in the, the club scene where she worked, uh, she knew a lot of good people and she knew a lot of bad people. And when she met, uh, when she described, she's like, there's people here that, you know, murder, they rob you, they extort you. Um, there's just bad, bad people here. And the thing is, she was really um, particular about which of her friends that I met. Otherwise, she wanted me to uh, essentially like not be around the club scene with her all the time just because some of those people may try to hurt me. 
So in this moment, I'm thinking about, uh, you know, to me, to me, it's it's life or death. At the same time, uh, if I go to prison, I'm likely to be killed there. Uh, if I go to trial, I didn't think my rights would be observed. And then um, I, I thought, you know, someone here, one of her friends, surely will want to kill me. So in this moment, uh, I made a horrible decision, and I decided to uh, try to escape. And uh, I put her body into the uh, the blue suitcase that I had brought. Eh, en ese momento tomé una decisión horrible. Eh, pensé que si iba a la policía hay una percepción de que el gobierno en Colombia eh, es eh, corrupto, que en las prisiones, me, en la prisión me iban a matar, por supuesto, por el por, por crimen del, del cual sería acusado. Mm. Valentina me dijo que en el medio de DJs hay buenas personas, pero hay muy pero hay malas personas. Eh, las personas pueden tratar de matarte, robarte, eh, extorsionarte. Ella era muy eh, particular, muy cuidadosa con qué amigos estaban, porque no quería estar eh, alrededor de personas que me fueran a, a lastimar. Eh, eso era un, una situación de vida o muerte. En, en el juicio, eh, no, en un evento juicio no tendría eh, mis derechos eh, garantizados. Eh, los amigos de ella seguramente me iban a matar. Tomé una decisión horrible, traté de escapar y la eh, metí en el en la maleta azul. But I just want to add that um, uh, her talking about the dangerous people and that she knew is posted as well. Uh, she she told me many times like John, when you come to Columbia, you can't can't trust everyone here. You can trust me, but you have to realize there's a lot of dangerous people here. And uh, I was acting based on um, that warning she gave me. Eh, 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 añado que eh, el comentario sobre las personas peligrosas que ella me mencionó también está publicado. Ella eh, siempre me advertía que las personas, eh, que hay muchas personas peligrosas que no, en las cuales no se puede confiar. But either way, I, I regret making that decision to put her in the suitcase and to try to escape. En todo caso, eh, lamento esa decisión de poner, de meterla en la maleta y tratar de escapar. Señor Paulus, ¿nos puede indicar por qué motivo usted dice que se quería escapar? Y si era así, ¿qué realizó usted para poderse escapar? Mm, could you tell us, Mr. Paulus, why is it that you mentioned that you intended to escape? And what did you do to escape? Uh, so I, I kind of talked about that before. Um, you know, I, I had... Uh, there's a perception in the United States that um, the government here and the police are really corrupt. And I thought there's no way that I was going to get a fair trial here. Um, also, I was just uh, fearing for my life. Uh, Valentina had told me that um, there are some really bad people here. And that's why she only introduced me to certain people. Um, and... Um, The thing is, that was all proven true because later during that escape, um, or I didn't actually escape really, but uh, someone uh, had messaged me and said, hey, um, we understand some, that you were last with Valentina and something happened to her. And wherever you go, we're going to, we're going to find you and we're going to kill you. Uh, you mentioned how? Uh, texted you or? Uh, that person messaged me on WhatsApp. Okay. Mm. Eh, eh, mencioné algo sobre eh, la percepción que existe de que el gobierno y la policía, que hay corrupción en el, eh, en el gobierno y la policía y que aquí no iba a tener un juicio justo. Tenía miedo por mi vida, por eh, pues las personas eh, 
peligrosas, de las cuales eh, Valentín me hablaba, que solo me había presentado algunas por esa causa, y eh, pues en el proceso que de, de, de escape, alguien eh, a través de WhatsApp me escribió. Can you tell me what did, did they write? Uh, I don't remember the exact words, so but, what, what, but he, he said, uh, we know you were with Valentina last. He, he wrote it in English, um, but we know you were with Valentina last, and um, we know something happened, and wherever you go, we're going to find you and kill you. Eh, le escribieron en inglés y dijo, sabemos que, que usted fue quien estuvo eh, eh, último con Valentina, eh, fue el último que estuvo con Valentina, donde quiera que esté lo vamos a encontrar y lo vamos a matar. And then the other part I mentioned before was that I, I feared I would be killed in prison. Uh, so the, the same, uh, like in the U.S., if there's any crime having to do with like uh, hurting women or, or children, uh, many times that person ends up getting killed in prison. So uh, in this moment, You know, I felt horrible. I was still feeling the effects of the drugs and alcohol, but I decided uh, only out of trying to save my life that the only decision I could make was to try to escape. Eh, también tenía miedo que eh, me, me, me iban a matar en la prisión porque como en los Estados Unidos, al igual que en los Estados Unidos, cuando hay crímenes eh, contra mujeres o niños personas eh, resultan muertas. Mm, me sentí terrible y todavía tenía efectos de las drogas y el alcohol, pero para salvar mi vida traté de escapar. Señor Paulus, ¿qué hizo después de haber introducido el cuerpo de Valentina en la maleta que nos indicó? ¿Qué hizo después de haber puesto a Valentina en la maleta que nos indicó? So, en ese momento, Before I left the apartment, um, uh, I grabbed grabbed everything I could and took it down to the the car that was parked in the parking lot below, the one that I had rented. Eh, el antes de dejar el apartamento tomó todo lo lo que podía y eh, bajó al carro eh, gris que había alquilado, uh, including including uh, Valentina inside the, uh, the blue suitcase. Incluyendo a Valentina en la maleta azul. ¿Nos puede narrar, señor Paulus, eh, qué ocurre o qué hace usted después de lo que nos acaba de mencionar? Es decir, de... ¿O qué hizo con el cuerpo de Valentina que estaba en esa maleta? ¿No ¿Me puede indicar, por favor? ¿Qué did you do next? What, what did you do with the body inside that bag? Uh, I took, uh, well, I put um, the Valentina uh, into that uh, cart. Um, I put her black purse over her head, to cover her head, and I put the towel over Both, um, and took her down to the car. Eh, puse eh, a Valentina dentro del de carrito de mercado, eh, la cubrí con el, el bolso negro y encima puse una toalla, le puse una toalla encima de eso, and took her down. Did, did you say uh, black bag? Oh yeah, the, the other bag was black, yeah, purse. purse. Okay, yep. you said that. Yep. And you took her down. Yes. Yep. Después de poner la, tabo, la, la, la toalla, la bajó. Señor Paulus, ¿qué pasó después de que usted eh, introduce a Valentina en el vehículo? ¿Qué hizo usted después de, de ello? What happened after you placed her within the vehicle? What did you do next? Just after, um, just that morning, it was all panic for me. You know, I had never been in a situation like this. Uh, I've never had a problem with the law in my life. Um, I think I had one speeding ticket back in college, but 
uh, I was in sheer panic and, um, after I put her in the, uh, the car, uh, I proceeded to go, uh, towards like the, to leave, leave the building. Now in, uh, other testimony of the, uh, police officer, you know, he said that I was checking for people, but the thing is there was a, like a car lift that I had never used before. And you had to like press a button for the car lift to come. So I kept checking like is the is the elevator down or is it up like am i going to be able to leave or not but once i figured out how that worked um i proceeded to leave uh in the car uh just as part of um having all that alcohol and drugs and, and panic all in one uh time uh that's when i hit the back left of the the car uh, and damaged the car as i was um you hit what i damaged the car on the way out Eh, esa mañana era todo un, un pánico completo. Nunca había estado en una situación, nunca había tenido eh, problemas con la ley. Eh, una vez tuve un, un tiquete por alta velocidad, pero pues estaba en completo pánico. Cuando eh, subí al, al auto, cuando iba a dejar el, el apartamento, eh, dicen en, en un testimonio que estaba revisando si venía gente, pero lo que pasa es que eh, había, es un ascensor de autos, entonces necesitaba saber si, si había, eh, si, el, si el ascensor estaba abajo para poder subir y eh, pues también causa de el alcohol y las drogas, mm, le pegué al carro eh, en, en la salida. Señor Paulus, cuando usted sale en el vehículo que rentó, ¿qué ocurrió después? ¿Qué hizo usted después? When you exited uh, with that rented vehicle, what did you do next? Uh, so at, at that time, I still had um, like a little time before I uh, needed to return the keys for the apartment. So I um, just again, out of, out of panic, I thought, okay, I need to... Um, you know, move her body, move Valentina's body right away and hide it. But I had no, no idea where to go. You know, I'd only been to Bogota three times. And uh, I pretty much just drove around, I think, for for roughly roughly an hour at that point. I, I don't remember the exact time. Um, I didn't find a place to place Valentina's body, but um, I threw away some of her belongings at that time. Uh, and then um, I realized, you know, like, oh yeah, all of the clothes that were in in the, that bag that I used, uh, they were all still on the, I don't know if I forget, on the bed or on the floor in the apartment. And um, I decided to go back to the apartment um, and I parked in front of the Cappadocia building. Um, And I went back in, grabbed that same, or I used that same cart that uh, might use to uh, to move Valentina's body. Um, I used that same cart to go back up to the apartment. Um, I didn't have a, a bag for my clothes, so I just threw them in loose. And then uh, I uh, just came right back, right back down to the uh, to the car that was parked out front of the Cappadocia building. Um, as I did that, I gave the key back to the, um, the cleaning person that was waiting to clean the apartment. And, um, yeah. Oh, um, I should say I just threw all my clothes just loose into the front seat of the car at that time. Your clothes as well. What was that? Your clothes. As my clothes, yeah, into the front seat of the car. And what about hers? Well, I had um, thrown all those away, and I mentioned I had thrown her stuff okay. away. Uh, it was your your clothes, yes. Yeah. Thank you. Sí, una claridad sobre el tema de la ropa de quién era. Cuando salió, todavía tenía un tiempo para devolver las llaves, entonces necesitaba desplazarse para esconder el pues para, sí, para esconder el, el, el cuerpo, no tenía dónde, 
solo había, no conocía Bogotá, solo había estado acá eh, tres, en tres oportunidades. Eh, y él no encontró un sitio, mmm, pero sí votó algunas de las pertenencias de Valentina. Toda la ropa que él, te, que él tenía, que, que, que tenía en esa maleta eh, azul que usó, las había dejado en el suelo, en, en la cama del apartamento. Entonces él volvió, eh, yo volví, parqué al frente del, eh, del apartamento, eh, cogí, no tenía en qué usarlas, las cogí, cogí esa ropa, las, eh, las puse eh, al frente del automóvil, así eh, separadas porque no las había metido en ninguna bolsa. También eh, tuvo tiempo. Could you uh, tell me uh, about giving back the keys to the cleaning person? Uh, so on the way down from uh, getting my clothes, so I had all the clothes in my cart, in the cart, um, went in the elevator, and then I got in the, off the elevator and uh, just wheeled my clothes out to the car, but um, I gave the key to the room to the cleaning lady on the way out. Sí, que cuando él estaba saliendo le dio la llave de, del apartamento a, a la señora de, del aseo cuando estaba después de su salida. But I remember even just putting the clothes in the, the front seat, I uh, wheeled the cart in, into the mud accidentally and I'm just thinking to myself like, what the heck happened here? This is unbelievable. Sí, él, él usó el mismo carro, el mismo carro de mercado para echar las... La, la, la ropa que él eh, recuperó de, del apartamento y que cuando iba saliendo en ese carro metió una rueda en el barro y que se dijo a sí mismo que qué carajos pasó después de usted haber eh, vuelto al edificio Capadocia eh, eh, por su ropa qué pasó después What happened after you went back to the Cappadocia building for your clothes? What happened afterwards? Uh, so from there, I'm still thinking, where can I put Valentina's body? Um, and I remembered we had gone uh, in September. We had gone to uh, lunch in the north where there was a like a lake nearby. And I thought, okay, maybe I'll I'll put her body in like the wilderness there. Uh, but it was Sunday and uh, I couldn't turn left. And uh, Google Maps couldn't help me anymore. It just, I was blocked all the way down when I wanted to turn left and couldn't do it. Uh, so at that point, I decided, okay, I'll, um, you know, in my head, I'm thinking, okay, I need to leave the country as soon as possible. So I decided to go towards the, uh, towards the airport. Mm. Eh, estaba aún pensando qué debía hacer con el cuerpo en septiembre eh, cuando había venido habían ido habíamos ido a almorzar al norte cerca a un lago entonces pensé allá en esos en, en esos espacios eh, naturales dejar pero era domingo y no pude hacer el giro hacia la izquierda y el, el What, applica what application did you use? What was it? Uh, Google Maps. Google Maps. Yeah. Y que, que, que Google Maps no, no lo pudo ubicar bien, entonces él pensó que tenía que salir, tenía que eh, irse, y entonces se dirigió hacia el aeropuerto. Uh, from there, um, so I, I was going towards the airport and just I kept looking around where, where can I put Valentina's body and... Um, You know, kept going like uh, like past the airport. I don't, I don't know the I don't know how to describe Bogota well, but uh, past the car rental place, and I kept um, kept driving until um, I saw like a bank of um, garbage dumpsters. From there, I drove around uh, and tried to look at the cameras or look to see if there were any cameras, and I didn't see any. Uh, I looked to see if there were anyone, anyone like dumpster diving. I didn't see any. Um, I did see two people sitting outside on a bench, maybe 50 meters away. Um, but I decided, okay, to them, I'm just some random person. Um, you know, they they won't they won't look. 
But um, in this moment, that's when I um, put Valentina into the, the garbage. Eh, estaba pues eh, yendo hacia el aeropuerto y pues tenía que eh, 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 disponer de, del cuerpo de Valentina. Entonces pasé el aeropuerto, pasé el sitio de, eh, de alquiler de autos y mm, vi un, eh, un conjunto de, de eh, contenedores de basura. Me tuve a ver si a, habían cámaras. Mm, y eh, solo vi a dos personas que estaban en una banca, pero pues pensé que eran dos personas, eh, digamos, eh, comunes y que no iban a mirar, que no iban a mirar y que puse el, ahí puse el cuerpo de Valentina. Señor Paulus, ¿nos puede explicar o hacer claridad por qué motivo no pudo hacer ese giro? Que nos explique bien ese contexto de que nos indicó anteriormente. Could you please uh, specify or clarify a bit more about, about that left turn that you could not uh, make? So um, near the, I, I think it was quite near the Cappadocia building. Uh, the Cappadocia building is in like the north side of Columbia. And uh, every time I tried to, to, like I could, I could turn left, but I couldn't get to Uh, like we, in the U.S., we'd call it an exit or a, a way to get to that north area. And I kept trying to make that same, to go to that same route or however Google Maps would reroute me. But that entire time, um, that entire street was filled with bicyclists and the, the roads were blocked off. So after trying a few times, I don't remember how many times I tried, uh, I decided Uh, to just give up on trying to go north. Mm. Cerca a, a Capadocia, el edificio Capadocia queda en, en la zona norte eh, de Colombia, eh, pero él siempre que trataba de ir a la izquierda, o como lo que en Estados Unidos es como coger las salidas, eh, siempre había un problema y lo volvía a la misma ruta a través de Google, eh, de Google Maps. Eh, estaba la calle cerrada por ciclistas siempre, entonces estaba bloqueada. Entonces, después de tratar varias veces, eh, tomé la, la otra decisión. After that, the several times you decided to go to the airport. Yeah. Yes, después de, de eso, decidí ir al, al aeropuerto. I, I, I didn't go to the airport, I went toward, toward the airport. Que no fue al aeropuerto, sino fue, se dirigió hacia el aeropuerto. Señor Paulus, ¿nos puede indicar qué hizo usted después de haber arrojado el cuerpo de Valentina en ese contenedor de basura? What did you do after uh, throwing uh, away the body of Valentina in that garbage disposal container? Uh, well, um, I'd also along the way um, thrown out all of her belongings, but um, After that, uh, you know, I, I just because I decided I would try to escape, um, I needed a, um, a suitcase quick for my, my clothes. So I went, um, I searched on my phone where a place to buy a suitcase might be. I found one kind of on the way towards the airport. And I went there and just uh, as quickly as possible bought a suitcase. I remember that they had asked me for my passport. Um, To, to buy one, but I pled with them that I would just pay in cash and I didn't want to give my passport number at that time. You were asked at that moment to, to show your passport. I was. Mm. En el camino, eh, en el camino él ya había botado eh, todas las pertenencias de Valentina pues en el, eh, y él pues para, para escapar eh, necesitaba una maleta porque él eh, Precisamente había usado la, para su ropa, para la ropa que ya se explicó. Eh, perdón, habló en primera persona de nuevo. Entonces busqué una, una, eh, un sitio para, busca, para comprar una maleta. En el camino encontré una y rápidamente fui a comprar. Me dijeron que tenía que mostrar el pasaporte, pero le dije que iba a pagar en efectivo, que no lo, pues, que no lo necesitaba mostrar. 
Uh, but from there, I made my way towards the um, car rental place and returned the car. Um, in that moment, that's where I, when I put all of my uh, clothes into the bag. And then uh, I also paid for the, the damage on the car right away. Um, I had the uh, insurance on the car, but um, didn't, you know, I, was, I was panicking. I just wanted to leave as fast as possible. So I just paid for the damage right away. But um, one thing to note that uh, that was on the Sunday, and my reservation was um, all the way until the Monday. And um, so I, I returned the car earlier than what was planned. Really what was planned is that um, Valentina and I would move on the, that Sunday to um, another apartment. And then um, I'd need the car to move our things, but then I would return the car on the Monday. And then after that, we'd either Uber or um, I had soon, um, I thought maybe I'd, I'd be buying a car soon. Can you repeat that last part? Because I get it. You were going to uh, return it on Monday, but then uh, you and Valentina moved, would move. Yeah, so I, I had planned to return the car on the Monday, but this, the events I'm describing, took place on the Sunday. So I was returning the car early. Um, but we had planned, or I had planned to return the car on the Monday so that I would have it for our move to another, to another apartment. Entonces fue al sitio de, de alquiler de autos para devolver el, el auto. Ahí puso toda su ropa en la maleta que, eh, y pagó por los daños en el carro. Tenía seguro, pero pues él estaba... Eh, con pánico y entonces pagó directamente esa reserva él devolvió el carro eh, el domingo pero él tenía reserva eh, hasta el lunes eh, lo devolvió eh, el domingo pues por los eventos que, que se han descrito lo devolví el domingo por los eventos que eh, se ha descrito pero yo tenía planeado usarlo el domingo para pasarme con Valentina a otro apartamento ese domingo Lunes. On Monday. You were Monday. planning to move on Monday. Well, the car reservation ended Monday. Yeah. So I would I would need it for our move Sunday. Yeah, moved on, on Sunday. Move on Sunday, have it for Monday, and then after that, um, I'd either get it. Yeah. Yeah, yeah. El, sí, el, eh, trastearse, se iba a trastear el domingo. Y lo devolvía el lunes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a volver aquí a las dos de la tarde para efecto de que todos podamos almorzar y continuemos con la bici. Las partes quedan notificadas en estados en este momento, siendo las 11 y 55 minutos, suspendemos para retomar a las 2 de la tarde en esta misma sala. Muchas gracias, muy amables. Y mañana tenemos a las 7, a las 8 también. Si la Pues sí. No, la he vuelto a llamar. Es que estaba, estaba, pero no, yo hablé con ella, ella dijo que, que salud estaba un poco Muy mejor, bien, que, que estaba. Está, está, sí, sí, ella me dijo que estaba pues un poco más tranquila, que pues, que, pues esperando, ¿no? Tengo que verme con ella. Claro. Sí, vamos a ver. Sí, gracias.